കോംറേഡ് മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ വൈദ്യൻ സാറിനെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രശസ്തനായ അപ്രശസ്തൻ എന്ന ടൈറ്റിലോടു കൂടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബുർജ് ഖാലിഫ് ബുർജ് ഖാലിഫിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഈ അലക്സാണ്ടർ വൈദ്യൻ അവറുകളുടെ ആ ഒരു മാസ്മരിക കരസ്പർശം കരാങ്കുലിയും ടച്ച് ചെയ്തുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ അത് മുൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുത്തമ്പീനാർ ആ കുത്തമ്പീനാറിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ചെറിയ പ്രശ്നം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിലും അതിൻ്റെ ആ പഴയ പ്രൗഢ ഗംഭീരത കൊണ്ടുവന്നതിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ കണ്ണിയും നമ്മളുടെ അലക്സാണ്ടർ വൈദ്യൻ അവർക്കാണ് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ നിന്നും പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുത്തപ്പുന്നാറൊക്കെ പണിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആശാരി തത്വങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ടാണ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ താഴെ അറുപത് അടി ബൈ അറുപത് അടി റബിൾ മേ സെൻട്രി അതിൻ്റെ മേളിൽ നാൽപ്പത് അടി ബൈ നാൽപ്പത് അടിയുടെ റബിൾ മേ സെൻട്രിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ സെൻട്രി കൊണ്ട് പൊട്ടി പൊക്കി സാൻസ്റ്റോൺ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ യമുന നദി പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്തിട്ട് അതായത് വാട്ടർ ലെവൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ലോ ഫ്ലഡ് ലെവലും ഉണ്ട് ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീരൊഴുക്ക് മാത്രം ഈ സുർക്കിക്കകത്തുള്ള സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് നദിയിലോട്ട് പോയി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സുർക്കി ഇവിടെ പുറത്തുകൂടെ വെള്ളം കയറി ഇത് ഒലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓയിറ്റ്സ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഓയിറ്റ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ഇവർ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചല്ല പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലംബ് പോയി അത് നമ്മുടെ പൈലിങ്ങിനകത്തും വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിനകത്തും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഒരേ ലൈനിൽ വരണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കുത്തപ്പിനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപതിൽ എഴുപതിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രാജ്വലി സ്ലാൻഡിങ് ഓൺ വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള സുർക്കി അതായത് അതിൻ്റെ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളും യമുന നദിയുടെ പിന്നെ ഏറ്റക്കുറി വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഏറ്റക്കുറിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അലിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് അതായത് അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലീനിങ് പവർ ഓഫ് പിസ പോലാവും ഇല്ല പിന്നെ പിസ പോലാവും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിലെ ഒരു പിസയ്ക്കകത്ത് കുഴപ്പം പറ്റി എന്നാണ് അത് ക്ലേ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ഈ ഇറോഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു പോയി ചാഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഇടയ്ക്കുന്ന ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇപ്പം എന്തായാലും കുത്തപ്പീനാറിന് ഒരു ശില്പ ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു ചാരുതയുണ്ട് ആ ഭംഗി ഇതിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ആങ്കിളിൽ അത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എറൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബാഗ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പിന്നെ സാൻഡ് കൂടാൻ അത് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി അതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സെയിം ലെവലിൽ നിർത്തിയത് അത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വെർട്ടിക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കത്തല്ല അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കത്തല്ല നമുക്ക് അത് ഹൈറ്റ് നീളം ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫർദർ ആ കുത്ത
ജിഞ്ഞാസയുള്ള മൈൻഡാണ് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പിക്ചറിന് അത് എങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ ചില പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൈസൂർ പാലസിൽ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതൊരു ഒരു ശില്പിക്ക് ശില്പത്തോടുണ്ടായ ആ ഒരു വൈകാരികത ആ അങ്ങനെ ആൾ ചെയ്യും വൈകാരികത അത് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ഉള്ളിലുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തമ്പനാട് അടുത്ത് വരെ പോയി നോക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അറിവുകേട് കൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം പുറക്കണം അങ്ങയുടെ പേര് അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഇല്ലേ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ചൗകിദാർ മുതലും മേലോട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം അറിയാം അങ്ങയോട് ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലം ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയവും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ പലരുടെ പേരുകൾ അതിനകത്ത് കൊത്തി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഒരു ശില്പി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങയുടെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു അഭിമാനം അല്ലേ അത് അല്ലല്ല അതങ്ങനെ അല്ല അത് കാല ഒരു ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രോട്ടോകോളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ചെയ്ത കോൺട്രാക്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അവിടെ പിന്നെ കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ അനുവദിക്കത്തില്ല കാരണം ഇത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുത്തമ്പനാറിനെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തി എന്നാൽ ലീനി ടവർ പിസയുടെ കാര്യം അങ്ങനല്ല ഈ ലീൻ ടവർ പിസ വന്നത് തന്നെ അത് ലീൻ ചെയ്തോണ്ടാണ് എന്റെ ബ്യൂട്ടി വന്നത് അത് ചരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വീട്ട് വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയി പോയേനെ എന്നാൽ അതിനെന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ക്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഇത് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ലെഡിനാണ് ലെഡിനാണ് ആ ലെഡിൻ്റെ പിന്നെ ബ്ലോക്ക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫർദർ ലീനിങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കും 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 ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യമോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ബുർജ് ഖാലിഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ലോകാത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഈ ബുർജ് ഖാലിഫിലും അങ്ങയുടെ കടസ്പർശം ഉണ്ടെന്ന് മുൻകാലം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ചില അഡ്വൈസുകൾ അഡ്വൈസുകൾ മലയാള ടച്ച് അവിടെയും ഉണ്ട് 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 ആ പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്താ വെച്ച് വെച്ചാൽ അല്ല ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു പൈനീയറാണ് പൈനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാരഥൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇപ്പം എന്തു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലൊരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാമഹന്റെ സ്ഥാനമാണ് അടുത്ത തലമുറ അങ്ങക്ക് തരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ള അറിവുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് ഈ ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ അപകട സാധ്യതകളെയും മുമ്പ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അത് പങ്കുവെച്ചു തരാം അതായത് മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാറ്റുകൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടിമിന്നൽ കാരണം ഏറ്റവും ഇത് പിന്നെ ഉയരം കൂടുന്നതോടെ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആഘാതം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിലായി ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാലും അതിനെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴെ അത്രയും പവർ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള പവർ എല്ലാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അതാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കി പണിഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകൾ അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് കറ്റാസ്ട്രോഫി കറ്റാസ്ട്രോഫി പ്ലസ് പണം മാത്രമല്ല ട്രാജഡി ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാജഡി ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം അതിന് പക്ഷേ അതിന് അതിന് സിമിലർ അന്നേരം അത്രയും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊരു സിമിലർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ബോംബ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ
ക്രാഷ് ചെയ്താൽ അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് അമേരിക്കൻ സോയിൽ ഇതുവരെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുവൈറ്റ് വാറും പിന്നെ ഇത് ഇറാഖി വാറും എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോഴ് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ അമേരിക്കൻ സോയിൽ ഇതുവരെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദ സിവിൽ വാർ എബ്രാഹിങ്ങളുടെ സമയത്ത് സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു യുദ്ധമാണ് അന്നേരം ബില്ലാഡിനിന്റെ പുറയിലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീസ് എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഫിസിക്സ് അറിയാമോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അത് ചെയ്ത വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് മാത്രമേ മെയിൻ കോളംസ് ഉണ്ട് കോളംസ് ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഇത് സൈഡിൽ കോളംസ് ഇല്ല ഓർ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസുകളാണ് ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസുകളാണ് കിട്ടും നമ്മളെ മൂന്നോ നാലോ ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെയാണ് വേൾഡ് റേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല ഇത് അത് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൻ്റെ മേളിൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പോലും പകച്ചു പോയി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്ര അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇടിച്ചാൽ പോരാ നാല് പ്ലെയിൻ ഇടിച്ചെങ്കിലേ അത് മൊത്തം ഇടിച്ചോളൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിനിലാത്ത ഒരു സെവൻ ഫോർ സെവൻ പ്ലെയിനിനകത്ത് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം ലിറ്ററാ ഈവൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ദുബായ് പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ഇല്ലയോ അതിനകത്ത് ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ലിറ്ററാ എക്സ്പ്ലോർ ഈ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ലക്ഷം ഫ്യൂൽ ആണ് ആ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ആ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ കത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് മേളിൽ കിട്ടുന്നു അതാണ് ആ റിസർച്ച് ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ പിന്നെ പിന്നെ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ഈ പ്ലെയിനിനകത്ത് ഇറക്കുന്ന വെറും എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എട്ടല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനായിരം ലിറ്റർ അതിനകത്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത് അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാണ് എന്നാലും ബില്ലാഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നാല് പ്ലെയിനിലകത്തുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം പറ്റി എട്ട് ലക്ഷം ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ഒറ്റയടിക്ക് കത്തിയെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് താഴെ പോരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും മിനിമം ഡാമേജ് വന്നത് നടുക്ക് ഉള്ള സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ക്രാഷ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മരടില് ഇപ്പൊ നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ച് താഴോട്ട് കണ്ടില്ലേ അതെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പ്രിസൈസ് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നേ പിന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് വന്ന ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേര് മറ്റു മൂവായിരം പേര് മരിച്ചത് മിനിമം മിനിമം അതെല്ലാം കൂടെ ആണെങ്കിൽ സാറിന ഗതിയിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരിനൊക്കെ മേളിൽ മരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത് യുനോ അത് അതിനകത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു ബാങ്കുകളും ഉണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുനോ ഇത് വേൾഡ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഭീമമായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ പിന്നെ എ പിന്നെ എ ജി അമേരിക്കൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതൊക്കെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ടോട്ടൽ ലോസ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ അല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബില്യണോ അതിൻ്റെ മേളിൽ പോയി അവസാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പൊട്ടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ട്ല ഔട്ട് ഗോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിനെ സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തന്നെ പൊട്ടി പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രസയാസങ്ങളുടെ ഇടം നടക്കാന്നറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ാണ് ബാധിച്ചു മറ
ഈ കോവിഡ് ആദ്യം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ചൈനയിലാണ് വുഹാനിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വളരെ അതായത് ഈ ഈ വൈറസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും സ്പീഡിലായി എന്നൊക്കെ ഇപ്പം അമീബ അങ്ങോട്ട് ഒരു പാത്രത്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തപ്പെട്ട അത് പകുതി വരെ വരാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും പകുതിയിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ കാര്യം അതൊരു മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലോകം മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാവുന്നു രണ്ട് നാലാവുന്ന നാല് എട്ടാവുന്ന എട്ട് പതിനാറാവുന്നു പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ടാവുന്നു ആ നിലയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ആ അത് നമുക്കറിഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഓരോ മെസ്സേജ് വരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന ഇത്ര പേര് കൊണ്ട് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത്ര പേർക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം പറ്റും എന്ന് പറയത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ലോകം മൊത്തം ഈ മെസ്സേജ് പറ്റും സോ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ അന്നേരം അത് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫോർ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ആൾസോ യെസ് യെസ് ഇത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഈ ലോകത്ത് ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ ഉള്ളതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വർഗവും ഉണ്ട് രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നിയമവിരുദ്ധ നിയമവിധേയമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് പിടിച്ചുപറിയാകാം പള്ളക്കടയാകാം അതുപോലെ പള്ളക്കടത്താകാം ലഹരി മരുന്നാകാം അതിനായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ കണക്ടഡായിട്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളും സ്കാൻഡലാകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ അവരത് വിചാരിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പകൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ആന്ന് ശരിയാ പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ വരുമ്പോഴ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എവിടെ മര്യാദ പോകുന്നത് അത് സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കും സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു ബാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്രം എടുത്ത് വെച്ച് ഇപ്പം പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ടി വി ചാനൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതെല്ലാം മാത്രമല്ല അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആ പത്രത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ചാനലുകളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നില്ല മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല 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 ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആസൂത്രിതമാണ് ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാശി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയി എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പോലും അടി അറിവില്ല അറിവില്ല ഇതാണ് കലികാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുരാണമായിട്ട് പുരാണമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഡാർലിങ്ങിന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇത് കലികാലം ആകുന്ന അന്നേരം ഇത് ഇന്ന പോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന മഹർഷിമാരും പുരാണങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ബൈബിളിലായാലും ഖുറാനിലായാലും മഹാഭാരതത്തിലായാലും രാവണ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ആർഗ്യുമെന്റ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടില് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല എക്കണോമി ആയിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല എക്കണോമി ഇല്ല ഇല്ല ഇത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടില് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്കണോമി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വി ഹഡ് ഫുഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ക്ലേ ഇൻഡസ്ട്രി വെടിക്കോപ്പുകൾ പിന്നെ ഇത് കണക്കുകൾ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഏറ്റവും നല്ലതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിക്രീസ് തുടങ്ങുന്നത് ഡിക്രി ആയിരത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് വാസ്കോട കാപ്പം വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോറിൻ ഇൻവേഷനും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജി ഡി പി നമ്മുടെ ജി ഡി പി ആ സമയത്ത് ഏകദേശം തേർട്ടി ആയിരുന്നു ജി ഡി പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് തേർട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയപ്പോഴത്തെ ആ ജി ഡി പി ഏകദേശം പത്തിന്
ഇന്ത്യയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗ വി ആർ ഓൺ പാർ വിത്ത് ആൾ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് എടുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്ക് എടുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡെക്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ടോട്ടൽ ആവറേജ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ്റെ എന്ന് കണ്ട അറുപത്തഞ്ചോ കണ്ടാണ് ഈ അറുപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി അല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇപ്പം ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ എവിടെല്ലാം റിസെഷൻ റിസെഷൻ വന്നൊരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൻമോഹൻ ആ പീരീഡ് നമ്മളെ ബാധിച്ചില്ല ഇല്ല ബാധിച്ചിട്ടില്ല ബാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ വരുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് അല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അന്നുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ കൂടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാറേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അംബാസിഡറും ഒന്ന് അംബാസിഡറും ഫിയറ്റും ആ അംബാസിഡറിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ വില പതിനോരായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാറിന് അതെ അംബാസിഡറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും കൊല്ലം ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോറികളെ ഉള്ളായിരുന്നു ഒന്ന് അശോകും പിന്നെ അശോക് ലേലായിരുന്നു ഒന്ന് ബെൻസും ഇത് രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാരുതി കൊണ്ടുവന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി ഒന്നിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ആ കൂടെ രണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ റേഷൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പി എൽ ഫോർ പി എൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് പാസ്പോർട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്ലൈ തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് വി റെഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സ്വാമിനാഥൻ്റെ കീഴിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നരസിംഹറാവു നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് എക്കണോമി പിന്നെ പുരോഗമിക്കണം പക്ഷേ എൻ്റെ ബാലൻസ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അല്ല ഇപ്പോഴും ഇത്രയും കോവിഡിൻ്റെ കളി നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ വഴി മാറിപ്പോയി കോവിഡിൻ്റെ കളി ഇത്രയും വന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ല ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഇപ്പം പറയാനൊക്കെ അതില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് ഒരു ഷോർട്ടേജും വന്നില്ല മിൽക്കിന് ഒരു ഷോർട്ടേജും ഇല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് കുറച്ച് ചൈനീസിൻ്റെ ആപ്പ് ബാൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അതൊന്നും സാധാരണക്കാരൊന്നും അത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അടുത്ത് വന്ന് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ടി വി പോയി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു ആപ്പ് പോയി ഇത്രയും അല്ലാതെ ഈ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ അവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ പിൻവലിക്കും ചൈനീ ചൈനയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം ചൈനയെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലോകത്തിലെ വൻകിട കമ്പനികളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ അത് മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ അതായത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് പിന്നെ ഈ ബി സി എ ഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എ ഡിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി ഫിഫ്റ്റി ടു വരുമ്പോൾ സിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറാകുമ്പോൾ എ ഡി അറുന്നൂറാകുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മം വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതലുള്ള നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണയുള്ള ഹിസ്റ്ററി
പരിശ്രമം ചെയ്യുകയിൽ എന്തിനെയും കരുത്തിലാകാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം ദീർഘങ്ങളും കൈകളും നൽകി അത്ര മനുഷ്യനെ പാടില്ല ഏകദേശം എന്ന് പറയും ആ ഇപ്പം നോക്കാം ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും ആയി അവർ പിറ്റേന്ന് പോലെ ഷവലും തൊട്ടിയും എല്ലാം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി പൊട്ടിപ്പോയി വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി ചെയ്തത് അത് അവസാനം അവരൊന്നിച്ച് കുറയും പറ്റും ആ കുറയും പറ്റും യു ടേക്ക് ദ ഫോർ ദ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ഞാൻ നഗസാക്കിയും ഹിരോഷിമയും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ പിന്നെ ജാപ്പനീസ് സൈന്യം അമേരിക്കക്കാർക്ക് കീഴടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വെറും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ വെറും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ അത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായിരുന്നു ഒന്ന് അവർ ഒരു ആർമി ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അതിന് അമ്പ്രല അമേരിക്ക കൊടുക്കണം ആർമി അമ്പ്രല അവർ സമ്മതിച്ചു രണ്ട് മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് നേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണം അന്നന്നേരം അമേരിക്കക്കാർ ചിന്തിപ്പോൾ യവനാ കൂടെ പേനയും പിന്നെ മുക്കും പിന്നെ കുടയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു യവനും ഇതിനകത്തൊന്നും കയറി വരത്തില്ല പിന്നെ ജപ്പാൻ ടെക്നോളജിയോ വല്ലാൻ വേറെ ഇല്ല അല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഏത് രാജ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ആക്രമിച്ചാലും അമേരിക്ക അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവസാനം വിനയായിട്ട് വന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്നും അപ്പം ജപ്പാനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി അമേരിക്കയുടെ ഇല്ല രണ്ട് ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാറുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതോടുകൂടി അവരുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വളർന്നു ആ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു പോയി അമേരിക്കയുടെ തകർന്നു ഇവരുടെ വളർന്നു അവരുടെ വളർന്നു പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ടയോട്ട ടയോട്ടയൊക്കെ ജപ്പാനാണല്ലോ ആന്ന് അല്ല അന്നേരം പിന്നെ അമേരിക്കൻ കാറുകൾ ഇത് പിന്നെ ഇത് ഇത് പോയി ആ ഷെവർലെ പോയി ഫോഡ് പോയി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാറുകളും പോയി അത് നിങ്ങൾ യോക്കോക്കയുടെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ലേ ലിയോക്കോ അന്നേരം ഈ ജാപ്പനീസിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ആ കമ്പനികളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയത് പൊട്ടിപ്പോയത് അന്നേരം അത്ര ദീർഘഭക്ഷണത്തിലാണ് അത് അതായത് ഈ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജാപ്പനീസിൻ്റെ മൊണാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മൊണാർക്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലം ശ്രീപുത്തൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമാണ് രണ്ട് കൊല്ലം അതിനെക്കാട്ടി നൂറ് കൊല്ലം കൂടെ പഴക്കമുള്ള മൊണാർക്കിയാണ് ജാപ്പനീസ് മൊണാർക്കി അപ്പം ഞാൻ തുടർച്ചയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം കോവിഡ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ബാധിച്ചില്ലെന്നാണ് അല്ല അല്ല ആ അഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി അതായത് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചുകൂടി എന്തോ പറ്റുന്ന അറിയാമോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആയി കേ ഇന്ത്യ പിന്നെ ലോകത്ത് മൊത്തം സംസാ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ പരിപാടികളും അവരത് നിർത്തി നിർത്തി അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റൊട്ടി കപ്പട മക്കാനി ഇത് മൂന്ന് കാര്യമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേബർ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് വെറും ഒമ്പത് ഐറ്റേ ഉള്ളായിരുന്നു അവൻ്റെ പിന്നെ തോർത്ത് പിന്നെ എണ്ണ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൺമഷി പൊട്ട് ചാന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ലേബർ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഐറ്റവും ഇല്ലാതെ എടുത്താലും പാടാ ആ പാടാ പാടാ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ വി കമ്മത്ത് ഇപ്പം ഇൻഡെക്സ് എടുത്ത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെയാണ് പിന്നെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസിഷന് വരുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിയാം കാരണം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചില ആചാര്യന്മാരൊക്കെ വെറും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വെറും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് നേരം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മൂന്ന് നേരവും നാല് നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ എന്നാലും അല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം ആ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിച്ച് കിടക്കാം കപ്പയും ചാളയും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി കോഴി ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ
സോ ദെർ വിൽ ബി എ ബേബി ബൂം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴും ബേബി ബൂം വരാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആയാലും കോവിഡ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത് നന്നായി കാരണം നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോവിഡ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസായ മറ്റു വ്യവസായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷന് അത് അതിൽ എങ്ങനെ അതിന് നല്ലതായിട്ടും ചീത്തയായിട്ടും ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ഐറ്റം അത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മേജർ ഐറ്റംസ് ഈ കോവിഡോട് കൂടി അഫക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി യെസ് കംപ്ലീറ്റ് പോയി യെസ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലായി ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി പോയി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി പോയി ഓട്ടോമൊബൈൽ കൂടിയതേ അല്ല കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ആ അത് കെട്ടിക്കിടന്നതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ സെയിൽ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എജ്യൂക്കേഷനെ ബാധിച്ചു അത് നമ്മൾ ആ കോവിഡിൻ്റെ ആ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുള്ളതിനകത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിലും മലയാളികൾ എത്തി അതുപോലെ ടൂറിസത്തെ ബാധിച്ചു ടൂറിസത്തെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനെ ബാധിച്ചു 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 അങ്ങനെ ഈ ഏകദേശം ഒരു മേജർ ഐറ്റംസ് ബാധിച്ച പന്ത്രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ദ ടോട്ടൽ ലോസ് ടു ദ ടോട്ടൽ വേൾഡ് എക്കണോമി ഇസ് മോർ ദാൻ ത്രീ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഓ ഇതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും ഓവർകം ചെയ്തല്ല ആസ് ഓഫ് ആസ് ഓഫ് നൗ ടോട്ടൽ അതായത് ഈ ഈ നമ്മളിപ്പം ഈ എക്കണോമി ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്ക് പ്രൈമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണലിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് സീത നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫൈവ് ട്രില്യൺ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ട്രില്യൺ എക്കണോമി ഇപ്പോഴത്തെ അമേരിക്കൻ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി ടു ട്രില്യൺ എക്കണോമി നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ടു ടു ത്രീ ട്രില്യൺ എക്കണോമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമേരിക്കൻ എക്കണോമി വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് എക്കണോമി വിൽ ബി ചൈനീസ് ഇറ്റ് ബി തേർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ എക്കണോമി ആയിട്ട് ഇന്ത്യ വളരും എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാം വി ഷുഡ് ഹവ് എ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഇപ്പോഴ് അതായത് ബാലൻസ് ഔട്ട് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഇസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്രില്യൺ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചൈനക്കാരൻ്റെ സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് കൂട്ടുക അങ്ങനെ ഇപ്പം പിന്നെ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കണമെങ്കിലും ചാവ് പിന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ രാവിലെ എഴുന്നേർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്നത്തെ തിരികെ കത്തിക്കണമെങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എളുപ്പമാണ് ലേബർ ചാർജ് കുറവാണ് ലേബർ ചാർജ് കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ അവിടുത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദീസ് അത് ഈ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ കളിപ്പാട്ടം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാമേജിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കത് വേസ്റ്റാണ് ആ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബാക്ക് ചെയ്യണം ഈ ചൈനീസ് എക്കണോമി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്രില്യൺ അല്ല സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ വി ആർ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔ ടു ടെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ തേർട്ടി ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യുക അല്ല ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ യു എ ഇ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഹിയർസേ വെച്ച് കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ഇടുക്കി ഗോൾഡ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേര് അതിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടില്ല ഞാൻ ആ സിനിമ
ഫോഴ്സ് <laughs> <laughs> അതിനും ഈ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് യൂത്തും ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ബെസ്റ്റ് അസെറ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അല്ല കമ്പയറിങ് കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മുടെ ബർമ്മയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ശ്രീലങ്ക പോകാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ആ ഭാഗത്തെല്ലാം പോയി തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെയാണ് കൽക്കട്ടായി പോയി ആൾക്കാർ പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മുതൽ ഗൾഫിലോട്ട് പോയി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ അമേരിക്കയിൽ പോയി കാരണം ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഷിപ്പ് ഇവിടുന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലണ്ടനിൽ പോകുമായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പോകുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിനോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ കോട്ടയടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് കുറവിലങ്ങാട് കുറവിലങ്ങാട് പുള്ളിയുടെ അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് ഇതിനെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകാനായിട്ട് പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് പുല്ല് പറിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കാരണം ഇത് ഈ കറുത്തവർക്കാരെ കിട്ടാതായി അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പോയി നഴ്സസ് പോയി ഇപ്പം പോകുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്ക ഈസ് മേക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബില്യൺ ഡോളർ അതായത് അമേരിക്കയുടെ ടോട്ടൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ സ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നോക്ക് പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നോക്ക് ഗൂഗിൾ നോക്ക് ഇത് പെപ്സി നോക്ക് സിറ്റി ബാങ്ക് ടേണ്ടർ ഉണ്ട് ഇത് വിക്രം പണ്ഡിറ്റ് നോക്ക് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കോമ്രേഡിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തന്ന രവി പിള്ള സാറിന്റെ മകനാണ് ബാങ്ക്ലൂരുണ്ട് യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഹൂ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഞാൻ ആ കാലത്ത് ഒരു കോയമ്പത്തൂർ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ട്വൽത്തോ അത് പിന്നെ ഫോർത്തോ ഫിഫ്ത്തിലെ പഠിക്ക പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കരിക്കുലൊക്കെ എടുത്ത് അവനെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ അമേരിക്കയിലുള്ള ചൈൽഡിനെ കണ്ടിട്ട് മൂന്ന് നാല് ഇരട്ടി അവന് വിജ്ഞാനമുണ്ട് മലയാളികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് അതന്നെ അത് ഡാമേജ് ചെയ്ത് പോകാതെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വാട്ട് വി കാൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അങ്ങയുടെ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചാലും ഞങ്ങൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഐ തിങ്ക് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് ഇറ്റ് എ ബിറ്റ് ലോങ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് ആൾസോ വെരി എഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾസ് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് എവറിഥിങ് ഓഫ് ആറ്റ് മന്നാ മന്നാ ഒരു ഓൾ ഫ്രം മൈ മെമ്മറി ആണ് നമ്മൾ ഓൾ ഡു ഇറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഫ്രം आवर ഇൻട്യൂറ്റീവ് മൈൻഡ് ഇൻഡിവിജുവൽ മൈൻഡ് ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ഓൾസ് അഗൈൻ താങ്ക്